एक किसान भगवान से नाराज हो गया नाराज हो देखिए ये बड़ा विचित्र हाल है मनुष्य का भगवान को एक छोटे से कमरे में एक अलमारी के अंदर एक तस्वीर में रखता है या किसी एक मार्बल की संरचना में रखता है या मंदिर में बिठा के रखता है और भगवान से अपेक्षा ऐसा रखता है जिससे भगवान से हमारा एक तरफा अनुबंध है एग्रीमेंट किया हुआ है उनको हमने सब कांटेक्ट दे रखा है सारा ठेका भगवान के ऊपर है और कुछ हो तो सारा ठीकरा भगवान पर फेंक फिर भगवान के ऊपर ठीकरा फोड़ देते भगवान आपने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया है ना जैसे सबसे सस्ता नौकर भगवान है क्या विडंबना है सोच कहाँ है हमारी वो भगवान से नाराज हो गया बोला भगवान आप ना इंसाफी करते हो बोले इतने साल हो गए मैं खेती करते करते आप ढंग से पानी नहीं बरसाते प्रकृति को अनुकूल नहीं रखते कभी ज्यादा पानी बरसा देते कभी सूखा मचा देते कभी ओला गिरा देते कभी आंधी चला देते कभी बर्फीली हवा चला देते कभी लूल बहा देते ये क्या तरीका आप खेती ऐसे होती है क्या भगवान ने कहा इतना नाराज क्या हो रहा चाहता क्या बोल बोले एक काम करो एक साल के लिए पावर हमको दो मैं बताता हूं खेती कैसे होती है एक साल के लिए हमें पावर दे दो मैं बताता हूं खेती कैसी होती है भगवान ने कहा ठीक है बेटा ले ले तू एक साल सारा जिम्मा तेरे अब क्या था भगवान बोले चलो मैं आराम करता हूं अब क्या हुआ किसान ने बीज बोया प्रकृति बड़ी रमणीय हो गई ना अधिक वर्ष अधिक समय पर जब जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश हुई धूप भी ज़्यादा नहीं हुई आंधी भी नहीं चली बर्फीली हवा भी नहीं चली ओले भी नहीं पड़े फसल बहुत बढ़ गई लहलहाती फसल देखकर किसान की छाती फूल गई उसने कहा देख भगवान से बड़ी समझ तो मेरी भगवान से बड़ी समझ तो मेरी है फालतू भगवान ऐसा उत्पात मचाते हैं अगर भगवान ने ऐसी व्यवस्था हम जैसे किसानों के हाथ सौंप दी तो धरती में अनाज की कमी हो ही नहीं सकती कोई भूखा रह ही नहीं सकता भगवान से बड़ी समझ मेरी है ठीक अब फसल लहलहा गई लेकिन जैसे ही फसल पकने के बाद वो फसल काटने को आया तो देखता क्या है गेहूं बोया था और गेहूं में बाली तो है पर दाना नहीं गेहूं में बाली तो है पर दाना नहीं वो आश्चर्य में पड़ गया भगवान के पास गया भगवान ये क्या कर दिया आपने बोले मैंने क्या किया मैंने तो तुझे सौंप दिया था मैंने क्या किया मैंने तो सब कुछ तुझे सौंप दिया था तो भगवान ये मैंने इतनी मेहनत की मेरी मेहनत तो बर्बाद हो गई गेहूं फसल तो होगी पर दाना क्यों नहीं आया अरे तू सोच तूने कोई कमी की होगी बोले मैंने कमी कुछ नहीं की फिर दाना क्यों नहीं आया भगवान ने कहा बेटे यही तो तुझे जानने की है तूने पानी बरसाया बीज बोया हल चलाया सब कुछ किया लेकिन तूने आंधी नहीं चलाई तूने आंधी नहीं चलाई तूने ओले नहीं गिराए तूने इन पौधों को जूझने की क्षमता ही नहीं दी ध्यान रख ये पेड़ अनुकूलता में बढ़ते हैं और प्रतिकूलता में फलते हैं अनुकूलता में बढ़ते हैं प्रतिकूलता में फलते हैं जब जब आंधी पानी आता तेज हवाएं चलती ये पेड़ उससे जूझता और उसके जूझने में इसके भीतर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती और वही ऊर्जा इसके फल के रूप में फलती तुमने सब कुछ किया पर इसे जूझने की कोई अनुकूलता नहीं दी संघर्ष ही नहीं किया तो आगे बढ़ेगा कहाँ बंधुओं कहानी काल्पनिक है लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है अपने अंदर ऊर्जा पाना चाहते हो तो जब कभी कोई ऐसी बातें आए उनका सामना करो और अपने आप को मजबूत बनाओ अनुकूलता में मत जियो थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता को अपनाने की कोशिश करो कष्टों को सहो शारीरिक मानसिक कष्टों को सहने का अभ्यास बनाओ लग्जीरियस ज्यादा मत बनो 
तो चुनौती लेना कुछ अर्थ में अच्छा है 